Caribe. Estamos en el Parque Nacional de los Tres Ojos. Eh, la entrada cuesta 200 pesos si eres no residente, 100 pesos si eres residente. ¿Qué son los tres ojos? Son unos cenotes que no están en México. Son lagos de azufre y por eso tienen este color y por eso no te puedes bañar. También, aparte de los 200 pesos que os hemos comentado, hay una especie de barca, en verdad les tiran a través de ese sistema de cuerdas, que vale 100 pesos por persona. Y con este pasáis del lago de la nevera al último lago que hay, que solo podéis llegar ahí con esta barca. El precio son 50 pesos por persona para cruzar hasta el otro lado. Está muy chulo, muy recomendado. La verdad es que no piensas que aquí en medio de Santo Domingo, porque está en medio, va a estar esto. O sea, increíble. Estamos en el Faro Colón. No vamos a entrar. Se me hace curioso porque en muchos países latinoamericanos ya han, de, han tirado las estatuas de Cristóbal Colón, pero sin embargo este monumento aquí sigue. Yo estoy de acuerdo en tirar las estatuas de Cristóbal Colón. Me parece fatal decir, llegó y los civilizó. No. Llegó y los invadió y los mató. O sea, es un monumento y aparte un museo para, en honor a Cristóbal Colón. Es en forma de cruz, esto que veis es el lateral y mide 800 metros de largo por 30 y como unos 40 aproximadamente de alto. Por fin, desde que hemos empezado este viaje, hoy vamos a ver Santo Domingo. Esta calle, desde luego, es una de las calles más turísticas de Santo Domingo, seguro. Tiene restaurantes, tiene tienditas de souvenirs, también de ropa. Es como la calle comercial, ¿no? Exacto. Voy a cantar esta canción. Con... Hemos venido a comer a este sitio y tiene muy buenos precios y además está yo lo he visto muy recomendado. Es un conito con patatas, mediano, pequeño o grande. Y le puedes añadir pues salchichas, cebolla, eh, carne molida, salsas... ¿Cuántas recomendaciones buenas hacemos en Cuaderno de Viaje? Muchas. Yo que vosotros me suscribiría. Para no perderos nunca ninguna recomendación sobre cómo viajar barato. Aquí que vamos, aquí que vamos, entre todas las palomas. No se apartan, ¿eh? No vuelan. Aparte de pasear por la calle El Conde, que acabáis de ver, otro de los imprescindibles de eh, Santo Domingo es el Parque Colón. ¿Por qué se llama así? Por esa estatua que tenemos ahí de Cristóbal Colón, apuntando con el índice al norte. Y luego, esta plaza es la plaza eh, principal de la capital, o sea, de Santo Domingo, y es la plaza donde se construyeron los primeros edificios coloniales en todo el continente, o sea, una locura. O sea, con el estándar de ciudad que tenemos hoy en día, esta es la ciudad más antigua de toda América. Exacto, exacto, así es. Por eso es patrimonio de la humanidad. Aquí, de hecho, es donde se celebraban fiestas y sigue siendo un poco eso, la plaza como muy animada, siempre como hay música y mucha gente y bares. Mirad si es popular y zona de reunión de fiestas esta zona en Santo Domingo, que aquí es incluso donde se vienen a hacer las fotos de boda, enfrente de la Catedral Primada. La última casa que tuvo Cristóbal Colón en América y todo lo que robó esto fue lo último esto que hay aquí atrás es la plaza de María de Toledo mujer importante mujer muy importante ¿por qué? porque era la esposa del primer hijo de Cristóbal Colón Diego Colón pero no solo por eso fue importante no solo por ser la esposa de fue la primera mujer de la nobleza en llegar también a la primera ciudad del nuevo mundo pero es que además eh, trajo toda la cultura aristocrática y además algo muy importante que defendió a los nativos de los maltratos pero bueno que era, era buena era buena persona era buena ser. y es que esto es un no parar porque ahora estamos donde pisan estos pies Exacto. ahora estamos en la primera calle pavimentada de américa se llama calle de las damas se llama así porque es donde maría toledo la que estábamos comentando ahora mismo de la plaza la de esa plaza paseaba con sus damas pisa pisa el pavimento otro primer, el primer reloj de sol del nuevo mundo. Esto es su colección. Dios mío, what the Un señor con él. Esta era la primera casa del gobernador que fue Diego Colón, el primer hijo de Cristóbal Colón. Exacto. Su mujer era María de Toledo y ahora es un museo. Patrón. Hello. Hola. 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 Sí. Ah. Gracias. 
este sitio tiene una importancia especial para Denis. Cuenta por qué. Aquí me tomé mi chupito de mamá Juana cuando estuve en República Dominicana hace 5 años. Es la primera fortaleza de América. Esta bandera ahora es la dominicana, pero ahí se ha enarbolado la bandera de España, de Francia, de Inglaterra, de Haití y de Estados Unidos. Todos estos sitios que estamos viendo, los estamos viendo desde fuera porque todos hay que pagar entrada para entrar. No es mucho. No es mucho, pero nosotros ni tenemos tiempo ni tampoco nos interesa mucho. Pero en el blog tendréis los precios para todo. Room tour. Tiene una ducha y una bañera y un espejo, vamos. Altísimo. Aquí la gente que se queda tiene un alto nivel adquisitivo, ¿eh? En nuestro caso vamos a trabajar para este hotel durante hoy uh -huh. y vamos a crearles contenido. Es un hotel súper guay, la verdad, pero si no hiciéramos colaboración no podríamos quedarnos con uh -huh. ellos. El precio de una habitación que es como unos 230 a la noche. Con desayuno. Con desayuno, pero impuestos aparte. Tenemos acceso al club imperial, que es un club exclusivo de este hotel. Gente que paga más por tener acceso como a una zona lounge Exacto, con un café ilimitado. Exclusiva. Este hotel es importante y es muy importante porque está declarado Patrimonio de la Humanidad, el propio hotel. ¿Por qué? Porque aquí vivieron eh, familias muy importantes. Entre ellos vivió Nicolás de Obando, que es... Mm, la familia el, Pizarro, la familia el conquistador, Pizarro, y la familia exacto. Dávila. Y, y Nicolás de Obando es el tercer gobernador de la isla, es la española. Y entramos al Club Imperial. Mucho cariño de mi corazón. Para que veáis cómo funciona esto de tener dinero. Si tienes acceso al Club Imperial, puedes subir a las habitaciones por este ascensor que hay detrás. Pero si no... Tienes que subir a las habitaciones por las escaleras. ¿Os acordáis, no? Que el otro día estuvimos aquí en esta plaza. Y ahí está nuestro hotel. Esta es la calle de las damas, que la es la calle primera calle damas. pavimentada. Justo muy cerquita de donde está la de las patatas del otro día, está este sitio que se llama Mix Empanadas. Los precios están bien. No es lo que te cuesta una empanada en la calle, que nos ha costado, pero están no bien. Y, tienen, y sí que es verdad que tienen muchísima opción y te lo hacen en el momento para ti, por lo que ha estado bien. Y... Hemos entrado al supermercado en busca de souvenirs más originales. Por fin, después de 10 días en República Dominicana, la pruebo. A ver, vamos. A la República Dominicana. Compra de souvenirs. Realizada. Estamos saliendo a buscar algo para cenar. Vamos a salir por la calle por la que siempre nos paseamos en Santo Domingo a buscar algo barato, otra vez. La, 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 la. Y la casa de la bachata. Hemos vuelto. Que se ha pedido lo único que no existía en el menú. Que hemos tenido que acordar un precio con la persona de la tienda para que nos lo hiciera. Hombre, ¿Alitas? Despide el vídeo. Vamos a dormir, pero en un abrir y cerrar de ojos estamos en pie otra vez para terminar el viaje de República Dominicana. Qué tristeza, qué tristeza, qué tristeza. Continuamos. Teníamos altas expectativas con el desayuno de Nicolás de Obando, de Del Paz, y la verdad es que tiene muchísima variedad. Yo diría que de los buffets de desayuno que más variados he visto en mi vida. Estamos tomando una mimosa para desayunar. Y esto, estos vasos están preparados especialmente para este tipo de bebida, porque no es un vaso de champán normal. Es decir, lleva una marquita para que sepas hasta dónde tienes que pasar el champán y hasta dónde ya el tú. Esto se va acabando ya. Llevad siempre efectivo, del que sea, aunque sean euros, dólares, porque es que no hay casi de tarjetas para nada, ni para los peatos. Ya hemos dejado el coche y el coche la verdad es que todo perfecto con Álamo, 100% recomendado. Y muy contentos con República Dominicana porque es genial, yo no tengo ganas de irme de este clima del Caribe y voy a llorar. Así que solo esperamos que os suscribáis 
y os pongáis la campanita para que os enseñe nuestros vídeos porque pronto estaremos en otro viaje. República Dominicana, Llegas nos has dado mucho. Muchas gracias por todo. ¡Te ya. queremos! ¡Adiós!